നമസ്കാരം നദാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് സ്വീറ്റ് ബൺ ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീട്ടിൽ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ബേക്കറികളിലൊന്നും പോകാതെ തന്നെ ഇതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പായി എൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുടൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി അമർത്തുക വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഒരു ബൗളിനകത്തേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റും നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് പാല് ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ വെക്കണം ഈസ്റ്റ് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റ് ആവുന്നവരെ വെക്കണം ഈസ്റ്റ് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൗളിനകത്തേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഇടാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിട്ട് നമ്മളെ മിക്സ് ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം ചപ്പാത്തി മാവിനെക്കാളും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം കുറേച്ച് കുറേച്ച് പാലൊഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കണം മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്നും കൂടി കുഴയ്ക്കാം നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുഴയ്ക്കണം മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് അത്രയും നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്നത് ഇനി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇത് പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കണം പാത്രത്തിനകത്തൊക്കെ കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ച് മാവിനകത്തും കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ച് ഇത് അടച്ച് വെക്കണം ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് പച്ച കപ്പയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊച്ചു ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് ഒരു പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കപ്പയ്ക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് തിളയ്ക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചസാര മെൽറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് വെക്കാം മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരണം കപ്പയ്ക്ക് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞെടുക്കണം പഞ്ചസാര പാണിക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് കപ്പയ്ക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കപ്പയ്ക്ക ഈ പഞ്ചസാര പാണിക്കാ തേർന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് വരണം സ്വീറ്റ് ബണ്ണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാവ് ഇപ്പോൾ ഡബിൾ സൈസായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ച് ഇതിൻ്റെ എയർ ബബിൾസ് എല്ലാം കളയണം ഇനി കൊച്ചു കൊച്ചു പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ അകത്തേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം ചപ്പാത്തി മാവിന് ബോൾസിനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇത്തിരി കൂടി വലിപ്പം കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങയ്ക്കകത്ത് പഞ്ചസാരയും ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയും കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയും ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ബണ്ണിനായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോൾസ് ഇത് കണക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി അതിനകത്തേക്ക് ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങ് പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി
ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച ശേഷം വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ബണ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇഡ്ലിത്തട്ടിന്റെ പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് എണ്ണ തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അതിനകത്തേക്ക് ബണ്ണെല്ലാം വെച്ചു കൊടുക്കാം അതിന്റെ ബോണിലായിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് ഒരു തീരികെ വിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ബൺ അതിനകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം മുകളിൽ ഗോൾഡൻ കളർ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബണ്ണിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തതോ തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ആ വൈറ്റ് കളറിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അത് ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് എണ്ണ മാത്രമേ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മളെ വൈറ്റ് സോഫ്റ്റ് ബണ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് കാണിക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് ബണ്ണാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല